وهي مصنوعة من حجر بازلت شديد الصلابة وهي ربما تكون واحدة من القطع التي صنعها الجان بأمر من نبي الله سليمان عليه السلام هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الدجال الآن موجود ولكنه ليس بأعور تكشف سرا لا يعلمه إلا الأنبياء فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين مرة أخرى أتحدث لحضراتكم عن النقش العجيب اللوحة الأثرية المعروفة باسم لوحة موسى عليه السلام والمسيح الدجال السامري حيث كنا قد أعلنا عن هذه اللوحة للمرة الأولى في المؤتمر التاسع للاتحاد العام للآثاريين العرب المنعقد في جامعة القاهرة في الفترة الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر 2006 هذه اللوحة يرجع عمرها إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة وهي مصنوعة من حجر البازلت شديد الصلابة ويعتقد بأنه عثر عليها في جنوب سوريا أو خرائب اليهود في المدينة المنورة وهي ربما تكون واحدة من القطع التي صنعها الجان بأمر من نبي الله سليمان عليه السلام حيث أن الوقائع التي تعبر عنها اللوحة من خلال الصورة لا يدركها إلا نبي يوحى إليه قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور واللوحة تحتوي على صورة مقطع جانبي أيمن لوجه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام تشترك معه تسع صور أخرى يمكن رؤيتها كلما وضعت اللوحة في اتجاه مغاير من هذه الصور التسع صورة تمثل المسيح الدجال ذلك الشر الذي حذر منه جميع الأنبياء أممهم ولكن لم يصفه نبي لقومه كما وصفه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمته حيث سيكون لهذه الأمة شرف الالتحام والاقتتال وجها لوجه مع ذلك الطاغوت الكبير ولقد كان يكفي الموحدين في الأزمنة السابقة أن يقال لهم اجتنبوا الطاغوت أيا كان هذا الطاغوت أما الآن وقد آن أوان خروج المسيح الدجال ليزعم أنه الله فقد صار مستوجبا على الذين يعبدون الله الواحد الأحد الذي في السماء معرفة شخص المسيح الدجال وصورته ومن أين سيخرج ومن هم أتباعه وإن ظهور هذه اللوحة في هذا الوقت يصب ويسير في هذا الاتجاه لنذهب إلى اللوحة ونتعرف على محتوياتها قبل أن نبدأ بشرح اللوحة وتفصيل جزئياتها أشير إلى أن صانع وناقش هذه اللوحة استطاع أن يطوع مادة البازلت شديدة الصلابة ليسجل ويوثق أحداثا عاشها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وقومه وذلك من خلال صور رمزية كما سنشاهد الآن اللوحة مكتظة بالصور بحيث أننا إذا جعلناها في الوضع العمودي ألف تظهر صورة وجزئيات ثم إذا قلبناها 180 درجة إلى الوضع العمودي باء تظهر صورة جديدة وجزئيات جدد وكذلك إذا وضعناها في الوضع العمودي عفوا الأفقي جيم تظهر صورة جديدة كذلك إذا قلبناها 180 درجة أفقيا إلى الوضع الأفقي دال تظهر صورة جديدة هذا النمط هذه التقنية من الفن لا يوجد لها شبيه في عالم الآثار على الإطلاق اللوحة الآن في الوضع العمودي ألف أبعاد اللوحة 30 سانتي العرض و 45 سانتي الطول و10 سنتي السماكه منقوشه ومنحوته بحيث ان جميع هذه الجزئيات خرجت ناتئه وبارزه واللوحه مختلطه كتابيا وصوريا 
ما نشاهده الآن هو حروف كتابية شكلت أعلى رأس هذا الرجل الذي هو عبارة عن مقطع جانبي أيمن لوجه إنسان ينظر بهذا الاتجاه هذه الحروف الكتابية شكلت شعر الرأس أو غطاء على الرأس ثم هذا الجبين هذا الحاجب فوق العين هذه العين هذا الأنف هذا الخد الفم الذقن أسفل اللحية إذا هو كما قلنا صورة مقطع جانبي أيمن لوجه إنسان هذا الرجل تبدو عليه ملامح القوة والشدة يبدو أنه في العقد السادس من العمر تقريبا على خد هذا الرجل توجد أفعى أفعى صغيرة دقيقة الصنع لها عينان صغيرتان موقع هذه الأفعى هو خد هذا الرجل كما تشاهدون حضراتكم أسفل الأفعى إذا دققنا النظر في خصال شعر لحية هذا الرجل هذه خصال شعر اللحية ثم هذا الذقن وهذا ما نفترضه جزءا من العنق وأسفل الرقبة نجد أن المنظر قد تلبس بصورة مقطع جانبي أيمن لرأس بقرة كأننا ننظر إلى رأس بقرة مقطوع ننظر له من جانبه الأيمن ووضعنا يعني صورة هذه الرأس الحقيقية لرأس بقرة مقطع جانبي أيمن لرأس بقرة لنقرب الصورة والمنظر لحضراتكم كيف أن هذه الصورة الرمزية تقريبا تشابه هذا الرأس الحقيقي لرأس بقرة نعود للوحة مرة أخرى أقول بأن صاحب هذا الوجه وصاحب هذه الرأس هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وذلك للأسباب التالية أولا يبدو في هذه كما قلنا في, في, في الصورة يبدو الرجل أنه قوي شديد أقرب إلى الخشون منه إلى النعومة هذه الصفة من صفات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حيث جاء وصف موسى في القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه قوي مفتول العضلات الحادثة التي حدثت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما تعارك رجل من بني إسرائيل وواحد من الفراعنة أو من قوم فرعون تدخل موسى لصالح الإسرائيلي فبمجرد أن وكز الفرعوني قضى عليه بضربة واحدة قتل ذلك الفرعوني أعوذ بالله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه بمجرد أن وكز ذلك الرجل قتله الشاهد الآخر على قوة موسى عليه الصلاة والسلام الجسدية أنه عندما رفع غطاء البئر القصة المشهورة والمعروفة في القرآن الكريم عندما سقى للبنتين غنمهما جاء إلى غطاء البئر فرفعه بمفرده وكان ينزم ذلك الغطاء عصبة من الرجال أو مجموعة من الرجال لينزعوا, لينزعوا ذلك الغطاء آه لهذا قالت ابنة آه إحدى البنتين وعلى الأغلب أنهما بنتي شعيب عليه الصلاة والسلام آه قالت إحداهما لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا كذلك شاهد من القرآن الكريم على قوة موسى عليه الصلاة والسلام الجسدية في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج عندما أسري به رأى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فجاء يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة رجل فإذا هو رجل ضرب الضرب هو مفتول العضلات من غير سمنة ليس في جسده دهون وسمنة الانتفاخ ولكنها عضلات مفتولة هذا هو الضرب رجل الرجل هو مسترسل الشعر وهو عكس الجعد 
كأنه من رجال شنوءة هذه شنوءة كانت قبيلة في اليمن وكان يمتاز أهل شنوءة أو رجال شنوءة بطول القامة وعبوس الوجه كانوا أشداء فشبه النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بهؤلاء القوم قال كأنه من رجال شنوءة نلاحظ وتلاحظون كم أن هذا الرجل يبدو عليه ملامح القوة والشدة وكذلك عدم النعومة وربما العبوس كذلك أو الحزن هذه واحدة الثانية أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الأفعى النبي الوحيد الذي كانت من معجزاته عليه الصلاة والسلام الأفعى هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقد تحولت عصا موسى إلى أفعى في أكثر من موضع وجاء ذكرها في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وهذه كذلك قرينة تدل على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام شيء آخر البقرة المذبوحة قصة البقرة المذبوحة جاءت في القرآن الكريم كذلك وأطول صورة في القرآن الكريم هي صورة البقرة والقصة جاءت في القرآن الكريم على أن الله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة ليتم بهذه العملية كشف جريمة قتل حدثت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وبالفعل هذا ما حدث وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فهذا الرأس الذي صنعه الناقش صانع هذه اللوحة صنع هذا الرأس في هذه اللوحة وأظهر العظمتين هاتان هما العظمتين اللتين تكونان في الحلقوم عند قطع رؤوس الأنعام عندما نقطع رأس أي شيء من الأنعام تكونان هاتان العظمتان بارزتان وقد أظهرهما الناقش ليدلل على أن هذا رأس بقرة مقطوع قرينة أخرى على أن صاحب هذه اللوحة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الحروف الكتابية هذه الحروف الكتابية استطاع أستاذ اللغات القديمة الأستاذ البروفيسور الدكتور يحيى عبابنا أستاذ اللغويات القديمة واللهجات القديمة أن يخرج ثماني قراءات لهذه الحروف وهذه الحروف هي حروف ثمودية أقوى هذه الثماني قراءات التي تدل على أن صاحب أو تكون قرينة على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قراءة تقول بأن صاحب هذه الصورة عالم حاذق في لسانه ثقل العالم الحاذق الذي في لسانه ثقل واللفظ بالثمودية هو طب لهع طب لهع أي العالم الحاذق الذي في لسانه ثقل آه هذه قرينة كذلك تدل على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حيث آه كان عليه الصلاة والسلام في لسانه لثغة وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وفي موضع آخر وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني وفي موضع آخر كذلك قول فرعون عليه لعنة الله قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي لا يستطيع أن يفسر أو يبين كلامه هذه القرائن تدل بقوة على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام القصة لم تنتهي بعد هناك قراءة أخرى تدل على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم سنذهب الآن إلى اللوحة في الوضع باء يعني سنقوم بقلب اللوحة 180 درجة ثم نتعرف على بقية قصة هذه اللوحة العجيبة لنذهب إلى اللوحة في الوضع باء نحن الآن أمام اللوحة في الوضع باء مقلوبة 180 درجة عنها في وضعها ألف أشير كذلك إلى أن اللوحة في هذا الوضع باء تكشف سرا لا يعلمه إلا الأنبياء فقط سر 
لا يعلمه إلا الأنبياء فقط بمعنى أن الأمم السابقة أتباع الأنبياء من الأمم السابقة لا يعلمون هذا السر السر يتمثل في أن الصورة واللوحة في وضعها باء تظهر صورة المسيح الدجال أعورا بنفس النعوت التي وصفه بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا, هذا الأمر أن الدجال أعور لا يعلمه أتباع الأنبياء السابقين من الأمم السابقة لا يعلمون هذا السر فقط الأنبياء يعلمون ذلك حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه ليس لم يعلمه نبي لم يقل لأنه يعلم لم يقله هو يعلم ولكن لم يقل لم يخبر أمم لم يخبر أممهم لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إذا ناقش هذا هذه اللوحة صانع هذه اللوحة لا بد إلا وأن يكون قد استقى هذه المعلومات من نبي النبي الوحيد الذي كان مهتما باللوحات وبالتماثيل وبالنحت هو نبي الله سليمان عليه السلام فأقول بأن ناقش هذه اللوحة استقى هذه المعلومات من نبي الله سليمان عليه السلام وظاهر الآية يقول يعملون له ما يشاء هو الذي يشاء حسب إرادته حسب ما يشتهي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وكأن المعلومات تستقى منه وبأمره هو يصنعون له بالكيفية الذي يريد وبالطريقة الذي هو يرغب بأن تكون فيها تلك التماثيل أو اللوحات لماذا يعني الأمم السابقة لم يعلموا معلومة أن الدجال أعور لأن هذه المعلومة لا تفيدهم الدجال لن يصيبه, لن يصيبه العور إلا عندما يزعم أنه الله فقط الدجال الآن موجود ولكنه ليس بأعور ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال أنه يجيء من قبل المشرق قال فيدعو لي للدين لدين النبي صلى الله عليه وسلم يكون على شكل عالم من علماء المسلمين يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجب ويطع على ذلك حتى يقدم الكوفة أو يأتي الكوفة ثم يزعم أنه نبي فيفزع منه كل ذي لب ثم يزعم أنه الله قال فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر إذا الدجال لن يصيبه العور إلا عندما يزعم أنه الله وحتى في حديث الجساسة ذلك الحديث المشهور في صحيح مسلم عندما رأى واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسمه تميم الداري رأى المسيح الدجال موثوقا في الدير في عندما قابلوا الجساسة وظنوا أنها شيطانة وهي كذلك هذه هذا إبليس وهذا الدجال وأنا أعتقد أن هذا مشهد تمثيلي قام به الدجال وشريكه إبليس إما يعني طواعية وإما رغما عن أنفيهما والنتيجة واحدة هي رسالة لتعريف للتعريف بالمسيح الدجال عندما رآه تميم الداري لم يكن من أوصاف تميم الداري لذلك الرجل المقيد أنه أعور لم يذكر أنه أعور لأن الدجال لن يصيبه العور إلا عندما يزعم أنه الله نبدأ الآن في شرح اللوحة في الوضع باء آه الآن اللوحة تظهر صورة نصف وجه إنسان يبدو مواجها للناظرين نصف وجه إنسان كأننا ننظر إلى نصف آه وجه إنسان آه مواجها لنا هذه آه 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 أعلى رأس هذا الرجل آه جبينه آه ثم هذا أنفه ثم هذا أنفه ثم هذا حاجبه فوق عينه عينه فمه ذقنه شعر لحيته نصف وجه إنسان صورة تفتقد إلى البعد الثالث تقريبا هذه هذا الرسم اليدوي إذا طابقناه مع هذه الصورة كأننا ننظر إلى نصف هذا الوجه 
كما نقول أو هو أكثر من النصف بقليل هذا الرسم اليدوي عندما يطابق اللوحة هنا يطابق هذا المنظر كما ترون حضراتكم كأننا فعلا نشاهد نصف هذا الوجه لهذا الإنسان هذا الرجل فيه أوصاف صنعها الصانع لا يمكن أن تكون مصادفة لا يمكن أن تكون هكذا جاءت قدرا وإنما هي محسوبة بدقة أوصاف تطابق أوصاف المسيح الدجال التي وصفه ونعته بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه بأن الدجال شاب قطط نلاحظ يعني تقريبا أن هذا الرجل أن هذا الوجه لرجل يبدو في العقد الرابع من العمر شاب كأنه شاب في العقد الرابع من العمر ثم جاء من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال قال أعور عينه اليسرى هذه العين هنا التي لم يصنعها الصانع لأننا نقول نصف وجه إنسان بعينه اليمنى ظفرة غليظة نلاحظ هنا هذه الظفرة الغليظة التي هي عبارة عن قطعة من الجلد أو اللحم تغشى عين هذا الرجل أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة ثم من أوصاف الدجال كذلك مكتوب بين عينيه كافر أقول بأن هذا الحاجب لهذه العين ثم هذا الحاجب لهذه العين التي لم يصنعها الصانع هنا هذا النتوء الذي هو على الجبين جاء زيادة هنا أسقطه على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب بين عينيه كافر ولا ندري كيف ستكون تلك العلامة في جبين المسيح الدجال عندما يخرج هذا النتوء جاء زيادة في جبين هذا الرجل ثم من أوصاف الدجال كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف شعر الدجال قال شعر رأسه كأنه أغصان شجرة نلاحظ هنا هذه الشعيرات التي تندفع بقوة إلى الأعلى كأنها أغصان شجرة ثم من أوصاف الدجال كذلك أنه عريض النحر نلاحظ هنا بأن هذه الرقبة خرجت وصنعها الصانع بهذا الكم الكبير من الضخامة آه هذه الأوصاف يعززها شيء آخر عندما كانت اللوحة في الوضع ألف كانت هذه الحروف الكتابية تقرأ على يعني أعلى رأس موسى عليه الصلاة والسلام على أنه عالم حاذق في لسانه ثقل الآن قلبت اللوحة فلما قلبت اللوحة اختفى ظهرت صورة جديدة وخرجت قراءة جديدة كما يقول البروفيسور الدكتور يحيى عبابنا أستاذ اللغات القديمة أصبحت الآن الحروف هذه تقرأ على أنها جاهل نسب مجهول النسب هذا الرجل لا يعرف أبوه ولا يعرف أهله وهذه كذلك قرينة تدل على أن صاحب هذه الصورة هو المسيح الدجال هذه المعلومات كما قلنا لا تعلمها الأمم السابقة فقط الأنبياء يعلمون هذا شيء آخر في اللوحة كذلك عجيب عندما كانت اللوحة تظهر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كانت قد اشتركت مع صورة نبي الله موسى صورتان كانت قد استعملت واستخدمت للخير الأفعى كانت سبب لنصر موسى عليه الصلاة والسلام على السحرة وفرعون ولا رأس البقرة استعمل كذلك لكشف جريمة القتل كما جاء في القرآن الكريم